在你们眼里，真情侣应该是什么样子呢？处处眉目传情，还是天天甜蜜约会？这两天，柯妹已经把热巴和杨洋,洋约会的部分《雷神之锤》总结了一遍，但是奈何柚子们根本看不过瘾，柯妹只能默默的再把以前一些锤的不能再锤的糖端上来喽。新入坑的柚子们应该都知道杨迪夫妇的定情花是郁金香吧？那有柚子知道绣球花也是杨迪夫妇的传情之花吗？起因是在二零二一年的五月份，热巴突然在某个社交平台上更新了。自己和绣球花丛的合照，引发了不少粉丝的猜测。大家都想知道热巴是在哪里看到的绣球花，没想到糖点当天就送上了门。杭州的某家私人定制蛋糕店发了朋友圈，表示自己在五月十一号做的小猫咪外形的蛋糕是给热巴做的。同时，热巴还在自己店里定制了一款樱桃小丸子的蛋糕，还说认出热巴所在的酒店是杭州的 Boy 酒店，当晚就给热巴送了过去。从这个店家给出的相关信息，柯妹来大胆推理一波。热巴在五月十一号和五月十二号是没有公开活动的，所以热巴私下去入住了这个 Boy 酒店。值得一提的是，这个酒店是杭州出了名的隐秘性极高的酒店，占地六十亩却只有八间房，坐落在群山中，环境优美，空气清新，所以酒店周边有各式各样的花丛是非常正常的事。从热巴合影的绣球花状态也能看出来，许多花还是半开未开的状态，间接说明了日期。老粉也知道，热巴在休假的时候非常喜欢出门探店，尤其。是蛋糕店。那么热巴入住酒店后，为什么没有自己出去探店呢？只有一种可能，那就是热巴的身边有人陪伴，而且这个人是不能和热巴一起露面的。但凡这个人是素人或者是热巴的助理，热巴都可以大大方方的带出去，即使被粉丝看到也不在乎。只有身边的人具有会被大家一眼认出来的可能性，才能解释热巴为什么要让店家亲自送蛋糕过来，而不是自己出去探店了。至于身边的人到底是谁，嘿嘿，杨洋的微博。不是已经回答了这个答案了吗？杨洋,洋在五月十号突然发微博，打了二十七个 H， 一时间这个微博内容让粉丝们都摸不着头脑。仔细研究一下杨洋,洋这条微博的配图，是杨总在五月七号参加活动时的精修图。柚子宝宝们，五月七号是什么日子？是雷神之锤爱迪逊酒店过生日的日子啊！在当天工作室微博的配文是牛仔小男孩 vs 黑色西装，你更喜欢哪一个？可以直接对标杨迪夫妇七夕在迪士尼的两套服装对比，很明显。杨洋,洋发出的二十七个 H 微博，代表了自己即将要去见老婆的激动心情。工作室的服装参考博文，就代表了约会前杨总纠结的心情。而且非常恰巧的，杨洋,洋在五月十一号和五月十二号都没有通告。对于杨洋,洋来说，两天连续没有通告是非常罕见的，尤其是当时杨洋,洋正在横店拍摄《且试天下》，每天赶进度的力度非常大。而且根据站姐的上下班路透，都能推断出杨洋,洋从四月中旬一直到六月中旬去北京的这两个月。里只有这两天是唯一一次没有通告、没有公开行程的休假，也是唯一一次连续休两天的。柯妹还去看了一眼杨洋,洋当时整个五月的行程通告，除了七号的某次活动和二十四号的另一场活动，只有十一号和十二号的行踪沉迷，并且和大漏勺热巴透露出来的行程高度重合。从横店开车到杭州的这家酒店，车程只需要两个小时。杨迪夫妇主打的就是一个开车两小时，甜蜜两三天。而且这家酒店的实锤还有后续。这两个人有种看热闹不嫌事大的感觉，明明知道大家可以在网上扒出这家酒店的房型，还一定要在这个酒店的相同背景下拍摄物料。在热巴的两张照片中，可以很清楚地看到酒店的外部环境和房间环境，不管是床头的墙壁设计、窗帘的颜色，都和某个社交平台上的博主晒出来的房间构造一模一样。杨洋,洋好像生怕我们磕不到一样，特地在和热巴相同窗帘的背景下拍了张照片。道具还是胡萝卜，众所。周知鱼图的谐音名字就是玉兔，兔子能吃什么？当然是胡萝卜啊！你们直接改名叫漏勺夫妇算了。杨迪夫妇谈恋爱就悄咪咪的谈，大家也不会说什么。但是偏偏两个人都喜欢当大漏勺，藏不住自己开心的小心思，一定要秀一波，就别怪柯妹把他们扒得干干净净了。除了杭州酒店事件，最出名的还有杨迪夫妇的一模一样拍照背景。这家店是在上海华山路上，有着复古气息的设计，自然吸引了很多摄影师。很不巧。也吸引了杨洋,洋的摄影师。更不巧的是，为杨洋,洋拍摄这组照片的摄影师和为热巴拍摄这组照片的摄影师是同一个人。很难不怀疑这个摄影师是在公费磕 CP。有粉丝爆料过，两人拍摄这组照片确实不是在同一个时期，中间间隔了几个月。热巴拍摄照片的时候是在自己录制催婚脱口秀的时候，已经接近年尾了。杨洋,洋拍照片是在年初，但是放出相关物料时用的文案是新春祝福。杨总就是一个硬等，是吧？一定要等到
这个摄影师拍完老婆美照，才会在相同的时间段把自己照片放出来。究竟是谁说杨洋,洋不会谈恋爱的？柯妹觉得杨总未免太会了，而且热巴也很聪明，聪明到稍显刻意了。杨洋,洋的这组照片基本都是在门前侧方的椅子上坐着拍摄的。热巴拍照片换了两个地方，从门前正方的椅子换到门口的台阶上，甚至手上拿了一束花做道具，都没有坐到杨洋,洋坐过的椅子上，甚至于被锤得死死的相同门框照片，热巴都是站在门里拍的，和杨洋,洋站在紧闭的门外场景完全不一样。有的时候越刻意躲避什么，就代表越在乎什么。柚子们。懂得都懂。其实杨迪夫妇最戳柯妹的，还是他们互相之间愿意为了对方而改变小习惯的变化。热巴大大咧咧习惯了，以前常常以女汉子的称号自居，对其他女明星公主抱，体重物都不在话下。玩竞技类综艺也很拼命，但是知道她遇到杨洋以后，就心甘情愿的变娇了。这种娇在柯妹眼里，不是那种事实依赖对方，完全失去主见的问丝话的娇，而是知道自己有了依靠，有了靠山，有了底气之后，就可以放松的娇。她在杨洋身旁。时经常无意识地向杨洋方向靠，微博上最常使用的 emoji 就变成了太阳，而且这个太阳的 emoji 出现时一般都是两个。回看热巴以前拍戏时都不会细心地把剧本用书皮包起来，但是在拍完《你是我的荣耀》后，热巴不管进什么组拍什么戏，剧本都用透明书皮好好包起来了。如果你说这个习惯从哪里来，就得看他的身边谁是处女座了。九月九号出生的处女座还会有谁啊？杨洋,洋包书皮的习惯自小就有，拍《舞动乾坤》和《微微一笑》很清。晨时都能看出来，不管拍摄环境有多么艰苦，杨洋,洋的剧本都被书皮保护得很好。在拍《你是我的荣耀》，是热巴还开玩笑说杨洋,洋包书皮的行为像个小学生，但是转头拿到手的剧本都包好了书皮，也不知道是不是在每次进组前，有人都会悄咪咪飞到剧组酒店去给老婆认真包书皮。这股恋爱的酸臭味，柯妹隔着屏幕都闻到了。原本热巴在成为顶流的道路上遭受了无数的谩骂和诋毁，导致热巴在前几年根本不愿意在社交平。平台分享他的生活，分享他的日常。但是遇到杨洋,洋后，热巴重新接纳了一切，他与之前的自己和解了，也和外界的所有声音和解了。从二零二一年开始，热巴会挑在每个月的农历二十九日更新一下社交平台，不管是商务代言还是搞怪分享，他都会在那一天更新。别问为什么，问就是谁让杨洋,洋的生日是在九月九号的生日呢？因为遇到了杨洋,洋，所以热巴开始在意起所有与酒有关的东西，也开始在意所有与艺有。有关的东西，抓住一切能够卡点发微博的和能够更新社交平台的机会，把自己当成一个大漏勺，就差官宣自己与杨洋,洋的关系了。话都说到这个份上了，柚子们是不是应该把注意力放在马上要过生日的热巴身上了？看看这对漏勺夫妇会不会给我们再漏点糖呢？柯妹坐等哦。